ബഹ്റൻ വാർത്ത ഈ ജൂലൈ പതിനൊന്നിന്റെ രാത്രിയിൽ സ്പെഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബഹ്റൈൻ മൊത്തത്തിൽ ആശ്വാസകരമായൊരു തീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു കോവിഡ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രോഗബാധ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്കാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറോളം ആളുകൾ രോഗമുക്തമായി പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല യു എയിലും ബഹ്റിലും ഇപ്പോൾ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ രോഗബാധ കുറവും രോഗമുക്തി കൂടുതലും മരണസംഖ്യ കുറവും എന്ന രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബഹ്റിനിൽ മരണം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കും പക്ഷെ ടെൻഷൻ രഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരാശ്വാസ വാർത്ത വന്നാൽ അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ മടിയാണ് ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്നാൽ മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ വിശ്വാസം ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ ബഹ്റൈൻ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതമാകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു സൂചനയാണ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിൻ്റെ രാത്രിയും വരുന്നത് ജൂലൈ പത്തിൻ്റെ രാത്രിയിലും അങ്ങനെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഈ നവംബർ മുതൽ തുടങ്ങിയ കോവിഡ് രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് നമ്മളൊരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത നമ്പറാണ് ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ ജൂലൈ പത്താം തീയതി എത്തുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചില്ല ലോകം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു തൊട്ട് തലേന്ന് ജൂലൈ ഒമ്പതിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ജൂലൈ എട്ടിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തിയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന് ജൂ ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് രോഗബാധ വന്നു എന്ന അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയുമ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് വലിയ വ്യാപിക്കില്ല ഇതിന് ഇരുപതിനായിരം പേരെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കോടിയും കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഏറ്റവും പീക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂർധന്യാവസ്ഥ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കണക്കറിയില്ല രാത്രി കുറച്ചുകൂടി വൈകിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ കണക്കെടുക്കാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തെയും കടത്തി വെട്ടി പോകുമോ എന്ന ഭയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബഹ്റിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യു എയിലെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൗദിയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖല ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മാറി വരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ആശ്വാസം ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ എപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ പണിയൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗൾഫിലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുറേ ഫ്ലൈറ്റുകളുമുണ്ട് അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയമെന്നും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ നാട്ടിൽ പോയ പ്രവാസി ആർക്കും വേണ്ടെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് രോഗബാധയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പ്രവാസികളുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഈ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ മുറ തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ ആറര ലക്ഷം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ രാജ്യമാണ് ബഹ്റൈൻ ഏതാണ്ടുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയോളം ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ആകെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഐസൊലേഷൻ സെൻറ്ററിലുള്ളത് ഐസൊലേഷൻ ബെഡുകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൂടുതൽ ബാക്കി കിടക്കുകയാണ് അതിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയി കഴിയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള മരണം നൂറ്റിനാലാണ് ആ നൂറ്റിനാല് തന്നെ ബഹ്റിൽ കഴിയുന്നവർ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഷയം ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണസംഖ്യയാണ് ഈ നൂറ്റിനാല് സൗദി അറേബ്യയിൽ വളരെ വലിയ അക്കങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഖത്തറിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് ഒമാനിൽ അല്ല ഖത്തറിൽ ഒമാനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് യ
വിദഗ്ധ ചികിത്സയും പരിചരണവും ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമാണ് ബഹ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അത് നൽകുന്നുമുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകൾ പോലെ അമ്പത് ശതമാനം സാലറി പേ ഔട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെക്ടറുകൾക്കാണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷനും കിൻഡർ ഗാർഡൻ അടക്കമുള്ളത് റീറ്റെയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ചേരില്ല അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള റീറ്റെയിൽസിനും ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേഖല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ മേഖലയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നൂറുകണക്കിന് മലയാളികൾ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ജോലിയൊന്നുമില്ല അവർക്കുള്ള ശമ്പളത്തിൻ്റെ പകുതി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസുകളും അതുപോലെ സലൂണുകളും ജിമ്മുകളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും മാഗസിനുകളും അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പകുതി ശമ്പളം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അതുപോലെ മീഡിയ ഈവൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികൾ എന്നുള്ളൊക്കെയൊന്നും ജോലിയില്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര പേർക്ക് ഫൈൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയാമോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് മാസ്ക് വയലേഷൻ്റെ ഫൈൻ കിട്ടി നോർത്തേൺ ഗവൺറേറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗവൺറേറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം മൊഹറക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് സതേൺ ഗവൺറേറ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് വയലേഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ പിഴ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അകലം പാലിച്ച് നടന്നുകൂടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുറന്നാൽ ഇടിച്ച് അതിനകത്ത് കയറി അഞ്ചാറ് പേർ കൂട്ടം കൂടി നിന്നിട്ടാണ് ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ബഹറിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രവണതയാണ് ഗ്രോസറികളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കയറി നിൽക്കരുത് ഈ സമയത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ തുറന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ കൂട്ടം കൂടി ഒന്ന് വർത്തമാനം പറയാനില്ല അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നാൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നിട്ടുണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് തുറക്കും സ്റ്റാഫ് എല്ലാം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് തന്നെ വരണം എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മലയാളി തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ച് ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ചു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഇടപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എം പിമാരായ ശശി തരൂർ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കെല്ലാം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകളും വൃത്തകളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ബഹറിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു ജെറാഡെന്ന് പറയുന്ന പ്രവാസിയുടെ വിഷയം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബഹ്റിൽ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എന്നാൽ ഗുരുതരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അതാണ് അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അതീവ ചെലവുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ലൈഫ് സേവിങ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എല്ലാം വിറ്റുപറക്കി കൊടുത്തു അടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സമയം നാളെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ടുകളല്ല ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ ഭാര്യയെ ഇതുപോലെ തന്നെ കാണണോ കാണണ്ടയോ എന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വളരെ നിർണായകമായൊരു രാത്രിയാണിന്ന് ജെറാഡിൻ്റെ നമ്പർ തരാം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസ സമാഹരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിനാർ തരാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പൈസ അല്ല വേണ്ടത് വലിയ കാശാണ് വേണ്ടത് എങ്കിലും ആ ഒരു ദിനാറിന് ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം വാങ്ങാവുന്നിടത്തുനിന്ന് എല്ലാം കടം വാങ്ങി ഭാര്യയെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ജോലിയും കൂലിയും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നാളെ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുമോ നടക്കില്ലയോ എന്നുള്ളത് നിർണായകമാണ് സംഘടനകളും വ്യക്തികളും സന്മനസ്സുള്ള ഏത് ആൾക്കാർക്കും ഇടപെടാൻ പറ്റിയ ഒരു രാത്രിയായി ഇന്ന് ജെറാഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാറുന്നു മുപ്പത്തേഴ് നൂറ് നാനൂറ്റി എഴുപത് ഈ നമ്പറിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ചൊരു ആശ്വാസം പകരാൻ പറ്റിയാൽ നാളെ ആ ഇഞ്ചക്
രണ്ട് പേരുടെയും റിപ്പോർട്ട് അഭിഷേക് ബച്ചൻ്റെ കാര്യം അല്പം മുമ്പ് വന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ കാര്യവും വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് പേർക്കും പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ് നാനാവതി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ബഹ്റിനിലെ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും ഇൻഡെക്സ് ബഹ്റിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയുമായ സേവി മാത്തുണ്ണിയുടെ സഹോദരൻ മൈക്കൽ മാളിയക്കൽ പാലക്കാട്ട് ഇന്ന് വസതിയിൽ അറുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ഹൃദ്രോഗം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണമടഞ്ഞു എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ ക്ലബ്ബ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയതറിയാമല്ലോ അതിൽ അജയ് എന്നൊരാളെ കൊണ്ടുപോയി ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നന്മയുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപെട്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഈ അജയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആപത്തിൽപ്പെട്ടു മസ്തിഷ്ക ആഘാതം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കിടത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം പത്ത് സീറ്റ് വേണം നേഴ്സുമാർ വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ പത്ത് സീറ്റും അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഗൾഫ് എയറിൽ കൊണ്ടുപോയി നാട്ടിലെത്തി എന്ന സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇടപെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഗൾഫ് എയറിൻ്റെ സഹായമുണ്ടായിരുന്നു അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ എംബസിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ അജയെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പ്രവാസിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിരുകൾ നോക്കാതെ നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സഹായിക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ വലിയൊരു മനസ്സാണത് അത് ബഹറിൽ വളരെ പ്രകടമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനുമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമല്ലേ മുൻകൈ എടുത്ത ഇന്ത്യ ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ബഹ്റൻ കേരളീയ സമാജം നാട്ടിൽ നിന്ന് ബഹ്റിനിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും ആളുകൾ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് യു എ യിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ധാരാളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആയി തുടങ്ങി അതുപോലെ ബഹ്റിലും ആകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോലും ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഷേഖ് സൽമാൻ ഹൈവേയിൽ ഒരു കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കത്തി സമ്പൂർണമായിട്ട് കത്തി അത്ഭുതകരമായി ബഹ്റിൻ സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ളത് തികച്ചും ഒരു അത്ഭുതകരമായിരിക്കുകയാണ് തംകയിലെ സഹായം ഇരട്ടിയാക്കിയ കാര്യം ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു ഏതായാലും ആ ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല കമ്പനികൾക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട സൗദി അറേബ്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നാണ് മരണസംഖ്യ ഒമാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബഹ്റിൽ നൂറ്റി നാല് കുവൈറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് യു എയിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കേസുകൾ കേരളത്തിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ റെക്കോർഡാണ് ഇന്നത്തെ കേസുകളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ പേര് കുറച്ചൊന്ന് മാറിക്കിട്ടി മറ്റത് പോകുന്നതെല്ലാം പ്രവാസികൾ പ്രവാസികൾ രോഗം കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മാറി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ആളുകൾ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പേരെ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ എട്ട് എട്ടര ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ ഇന്ന് മാത്രം കാൽ ലക്ഷവും കടന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗബാധ മൊത്തം മരണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഐ സി യുവിൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം ആളുകൾ കിടക്കുന്നു ഇന്ന് റിക്കവറി ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വന്നത് വലിയ സൗകര്യവും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ് റിക്കവറി മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ രോഗബാധ കൂടി വരികയുമാണ് ഒരു കോടി ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ ആകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവായി ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം ആളുകളുണ്ട് അതിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയാവുന്നവർ അമ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ഇന്ന് ഇതുവരെയുള്ള സമയം പരിശോധിച്ചാൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ അയ്യായിരത്തിലധികം മെനഞ്ഞ അയ്യായിരത്തിലധികം അന്ന് എന്നിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ബഹ്റൻ വാർത്തയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സന്തോഷിക്കാം ബഹ്റിനിൽ ഇതിൻ്റെ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് എന്ന കാര്യം അതുക